着。他还美吗？别这么对自己，好吗？我现在就像之前婚纱一样。我多希望你能能能回到过去，还是那个单纯的小女孩。我知道你委屈，我们好好聊一聊，好吗？为什么要那么做？当初签下这个协议的时候，就注定了是个错误，就注定了你一定是那个受害的人。你可以说，你可以不签啊，但是我得活下去。我如果不签订那个协议的话，可能我早就已经死了。因为我要查明真相，因为我要找到我爱的人，我得回来。如果没有谁。言。如果是陆准的话，他一定会对你百般呵护、百般照顾，许你终身，给你幸福。可是除了这张脸，没有一样是他的，包括我的心。那你为什么要跟我结婚？你不能骗我一辈子，为什么不拒绝？因为这也在这个交易当中。当年害我的人，现在逍遥法外，我必须让他得到应有的惩罚。我承认，这个婚礼。也在我的计划当中，我知道他一定会想方设法的阻挠咱们俩在一起。我知道整件事情你是无辜的，对不起，对不起，一句对不起，就当所有的事情都没有发生过，对吧？那我今天杀了你，跟你说句对不起，可以吗？可以。如果能让你回到过去，我就要命你拿走。你觉得还能回到过去吗？你们来了，你怎么样了？哎呀，这老毛病又犯了。老大，你怎么样？要不要去医院？我没事，休息一下就好了。你先回去休息吧，这里交给我们。你去吧。那我走了，有什么事给我打电话。哦，还有啊，给他冲杯蜂蜜水。你有什么需要就跟我细讲啊。嗯，走了，拜拜。放心吧。嗯。老大，你想吃什么？我去给你做点。不用了，我要一杯蜂蜜水就好了。叶恩，你现在少说话，多休息一会儿。我想好了，想好什么呀？我要去美国。行，我让文心陪你去住一段时间。
赶紧把身体养好了再回来。我不想回来了，依恩。我知道这段时间发生太多的事情，你一时可能接受不了，可是时间能解决一切的问题，你没必要这么做。而且你还有我们呢。我想出去散散心。换一种生活，依安，你不要再欺骗自己了。你放得下累了些吗？放得下气累吗？依安，你没有做错任何事情，为什么要自我放逐呢？我真的太累了，我不想再去理这些是是非非了。行，那你就离开一段时间吧，还是让安琪陪你去，有个伴也好。至于什么时候回来，以后再说。嗯。老大，我还是给你做了一份三明治，等你有胃口的时候就吃点。嗯，谢谢。我还有点事情要出去一下，阿文西，你在这里好好陪着老大，知道吗？哦，对了，有空的时候帮老大收拾一下行李，他已经同意去美国了。行，你注意安全。休息，也不能动。哦，那天你晕倒了，医生说是脑梗，陆准发现了你，幸亏是送医及时，医生说没有什么后遗症，你多休息一段时间就会跟以前一样了。叶娜是吧？叶娜没事。你生病以后，叶娜娜一直守着你，也一直哭。我怕她太辛苦了，所以让陆总把她送回去了。
一起回法国。的鸡，卢顿已经全部撤资了。那是谁？是毕氏集团。毕氏？怎么会这样？今天上午，我们按照制定好的计划，调动货市资金，全力做多，一切进行的很顺利。可是，一到下午，浑水公司爆出货市操纵利润和伪造销售的单据。就在这个报告发布的同时，我们遭到公投强烈狙击。现在该怎么办？立即停牌，就说有重大事项要发布。可是申请停牌也解决不了问题啊！我们已经触及到法律的界限了，况且还有那么多无辜受损的股民，停手吧，霍老师。停手？我停手，陆准能停手吗？那样死得更快。我是盗版。艾丽西，一样跟着完蛋。陆准是不会放过艾丽西的。这件事你不用管了，我来处理。我绝对不会让霍氏和艾丽西出事的。姐，姐姐，又见面了。姐，谢谢你答应我们两个在一起，我就知道你对我最好。我什么时候说答应你们俩在一起了？那你把我们两个找回来干什么？真是长出息了你！你就为了这样一个女人，把毕氏的股份都卖了？难道爸爸的公司在你的心里连这样一个女人都不如吗？你可以不认可我的选择，你也可以不喜欢陈伟。但是，在我心里面，他是全世界最珍贵的。我为我的决定感到很骄傲，我也为他能够选择我感到很自豪。你，你就为了这么一个跟我一个年纪的老女人在一起感到骄傲，你还自豪？你简直让我太失望了，姐，你一点都不老啊！你真的想清楚了吗？如果你选择跟他在一起，你一分钱都拿不到，杂志社也给我还回来。你会嫌我穷吗？当然不会。那你会在意我的过去吗？那你会嫌我年纪小吗？那你会嫌我老吗？哎呀，别，姐姐还看着呢。姐，谢谢你成全我们。再见。你也不要太生气哦，生气对身体不好。走了，拜拜。
看起来脸色不太好，最近累坏了吧？我最近总是在想，这人不管做什么事情，都得对得起自己的良心，心存善念，这样的话。老天才会善待你。相反，如果一旦做错了事情，就应该接受惩罚。得意可住院了，好在脱离了危险。叶楠情绪也不好，我我不知道该怎么劝他。叶楠还年轻，这样的事情对他来说还是太残忍了。一时间承受不了，也很正常。的确过于残忍了。你打算怎么办？我真不知道。这一切来得太突然了，太乱了。你觉得这一切都是你的错吗？难道不是我的错吗？当然不是，是霍泽宇。如果当年不是他的野心，我们也不会走到今天这一步。就因为被迫害过，所以就变成坏人的理由。如果你是坏人啊，你就不会在婚礼上见到伊恩被绑架就不顾一切冲出去救他。如果你是坏人，你就不会在这里跟我讨论隐为该怎么办，因为坏人从来不会考虑别人，只会考虑自己。按照我们原本的计划，也是想让他去美国住一段时间。怎么，后悔了？无论他做什么决定，我没有资格说什么。呃，还有件事情我挺意外的，卢顿还算仗义，都出了这样的事情了，还在做空祸事。撤资了，嗯？那为什么霍氏的股票今天还在跌？是我找了其他人。B 氏集团。陆总虽然回国的时间不长，可是在咱们圈也算是风云人物。您客气了，今天约您出来是想跟您谈一个合作。哦，以卢顿集团的实力和能力。我不知道还有什么是咱们必是能够提供的。您可能会错意了，想跟您合作的，是我个人。个人？那您说说看。我想跟您联手做空货市。这个事儿我倒是听说了，可是卢顿的资本不是已经在做了吗？卢顿的资本准备撤出。陆总，我不知道您和霍泽宇之间究竟有什么过节。虽然说我们毕氏和霍氏平时也算不上有交情，可是也不想有冲突。我为什么要帮您？只要在金融市场打垮霍氏，您就可以低价并吞霍氏。这对于您来讲是件好事吧？在合作之前，有一样小礼物送给你，以表我的诚意。你怎么弄到手的
听别误会，我恰巧遇到就把它卖下来了。你现在的意思，是打算威胁我吗？您说笑了，不管我们合不合作，我刚才说过了，这些股份送给您。还有，有一句话，我不知道该说不该说。你弟弟的选择没有错，陈薇是个好姑娘。提早买到了毕氏的股权，我当初只是为了帮助毕东，也算是给岑薇一点补偿，所以我才会议价收购毕东的股权，补偿岑薇。对啊，不管怎么说，岑薇都是我们的好朋友吧。岑薇从总编的位置上下来，都是因为我跟霍作宇之间的争斗。毕东为了他，筹钱要买回镇风尚。这是一件好事情，我我我我我应该成全他们。齐磊，你没有变，你还是我以前认识的齐磊。去伊恩家，文心还在那里，我得过去看看。你好，宋总。我开车吧。你已经收拾很久了，休息一会儿吧。老大，你又不是不知道，我有强迫症的。你快休息一会儿，我马上就好。简单带几件就好了。到了美国，要是缺什么，在那儿买就好了。那没有接电话。我出门的时候，他正在睡觉呢。再打给他的时候，他又关机了。赶紧回家吧。好，我正往你家赶。
准说，他爱的人是你，那我变成你，他就不会离开我了。最无辜的那一个，所以我更希望你能幸福，叶言姐。所以我求你了，不要再伤害你自己了，好吗？你也觉得我很可怜，对不对？你也觉得我很委屈，对不对？我求求你，你来当一位，我是沈一安，我什么都不要了，我把所有的一切都给你，我只需要陆志在我身边，好不好？可是这么做。你真的可以幸福吗？说到底，你还是要给我想路转，是不是？你为什么要给我抢路转？路转是我的，谁都抢不走，听到了吗？你
根本就没有资格穿这件婚纱。这件婚纱，它只属于我一个人。这是我的，是我的，是我的。月，放开我，放开我！